بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نجيب هاي أبن جيب رسنو এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমরা আসলে দলিল খুঁজব কোথায় থেকে শরীয়তের যে ভিত্তি বা শরীয়তের যে মূল ভিত সেটা হচ্ছে কোরআন ও হাদিস আল্লাহ তালা আশায়াত করেন আমাদের তোমাদের জন্য রাসুল জানিয়ে এসেছেন সেটা তোমরা গ্রহণ করো আর যেটা নিষেধ করেছেন সেটা তোমরা বর্জন করো তা আমাদের দলিল হতে হবে কোরআন ও হাদিস হাদিসকে বুঝে সেটার দ্বারা আমরা দলিল পেশ করার চেষ্টা করি সেটা আমরা আমল করার চেষ্টা করি কিন্তু কেউ যদি হাদিসকে না বুঝে আংশিক হাদিসের থেকে আংশিক নিয়ে যদি দলিল দেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সেটাকে সহি হবে পুরো দলিলটা দেখতে হবে তারা যে বেতর সম্পর্কে দলিল পেশ করছে তারা যে বেতর সম্পর্কে আলোচনা করছে তাদের ফেখের কিতাবে হেদায়া আইনি এই সমস্ত অনেকগুলো কিতাবে তারা এই তিন রেকাত বেতরকে দুই তা শাহুদে এক সালামে তারা আদায় করে থাকে তারা দলিল দিয়ে থাকে আয়সা রাদি আল্লাহর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিন রাখাত ভেতর পড়েছেন এক সালামে কিন্তু এই এইটা তারা দেখে না এক সালামে এবং এক তাসা হুদে ওই হাদিসে উল্লেখ রয়েছে না সাইর হাদিসে যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ দুই রাখাতে বসতেন না তাসা হুদে একটা করতেন সালামও একটা করতেন কিন্তু তারা এই পুরো হাদিসের থেকে ব্যাখ্যা না নিয়ে পুরো হাদিসকে তারা না বুঝে সামান্য আংশিক তারা বুঝে ওই আংশিক থেকে তারা দলিল পেশ করতেছে অথচ অসংখ্য হাদিস রয়েছে জাল্লা রসুল সাল্লাম সালাতুল্লাহ মাসনা মাসনা দুই রাখাত দুই রাখাত করে পড়েছেন যখন সকাল হয়ে যাওয়ার ভয় করতেন তখন এক রাখাত ভেতর করে নিতেন এবং তারা জানেই না যে এক রাখাত ভেতর আছে তিন রাখাত ভেতরের ক্ষেত্রে আল্লাহ রসুল সাল্লাম দ্বিতীয় রাখাতে বসতেন না অনেকগুলো হাদিস থেকে এটা প্রমাণ দ্বিতীয় প্রথম তাসাহুদ করতেন না এক তাসাহুদ এবং এক সালামে তিন রাখাত আদায় করতেন তাহলে এই ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ভাবে তারা তাদের মনগড়া দলিল তারা বুঝে মনগড়া ভাবে বুঝে তারা সেটা দলিল দিচ্ছে যে আয়সারা দে আল্লাহ নাহার হাদিস যে তিন রাখাত পড়েছেন এক সালাম হাদিসে বাকি অংশ যে উল্লেখ রয়েছে এক সালাম এবং এক তাসাহুদে দ্বিতীয় রাখাতে বসে নাই এটা তারা উল্লেখ করে না যাক আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুন তারা এই সমস্ত তাদের ফেখের কিতাবে এটা উল্লেখ করে থাকে কিন্তু বেতনের পদ্ধতি তিন রাখাত যদি কেউ পড়ে তাহলে এক সালামে পড়তে পারে অসুবিধা নাই কিন্তু দ্বিতীয় রাখাতে বসবে না দ্বিতীয় রাখাতে বসবে না আল্লাহ রসুল চলে আসেন দ্বিতীয় রাখাতে বসেন নাই এগুলো আর তাসাহুদে আঙ্গুলি শাহাদাত আঙ্গুলি নাড়ানোর ব্যাপারটা এটাও তারা শুধু ওই কোথায় থেকে কোথায় থেকে প্রমাণ যা সাধু আল্লাহ ইলাহ আল্লাহ এই আসাদু এই সাক্ষ্য দিচ্ছি এই ক্ষেত্রে তারা বানাওট একটা ব্যাখ্যা বানাওট একটা ব্যাখ্যা এটা তারা নিয়ে আসছে যে আসাদু বলার সময় আঙ্গুল উঠাইতে হবে আর বাকি সময় না এগুলো বানাওট একটা ব্যাখ্যা এর মধ্যে কোনো দলিল প্রমাণ কোনো কিছুই নেই অথচ বিদ্যাঙ্গন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইমাম আবু দাউদ এবং শেখ আলবানি রহমহল্লাহ তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই আঙ্গুল হেলানোটা শয়তানের গায়ে আসাদ দর বাতাম মিনাল হাদিদ যে লোহা দ্বারা আঘাত করার চেয়েও শয়তানের গায়ে কঠিন আঘাত যতক্ষণ তার সাহতে বৈশা থাকবে ততক্ষণ এই আঙ্গুল হেলাতে হবে লাড়াতে হবে তাই আমাদের দেখতে হবে যে সালফ সালিহিন তথা হকপন্থী আলেম ওলামা যেটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম হাদিস থেকে হাদিস দ্বারা প্রমাণ দিয়ে সেই ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করব কিন্তু মনগড়া আংশিক মাঝহাবিত আসুবি নিয়ে যারা ব্যাখ্যা দিয়েছেন বা যারা দলিল পেশ করেছেন আংশিক সেটা আমাদের গ্রহণ করার কোনো প্রয়োজন নেই তাই বিষয়গুলো আমরা কোরআন ও হাদিস থেকে সবসময় আমরা দলিল খুঁজবো আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম এমন কিছু বিষয় বাকি রাখেন নাই যা স্পষ্টভাবে আমাদেরকে শিক্ষা দেন নাই তাই দিনকে আমরা পরিপূর্ণ জীবন বিধান জেনে আল্লাহ রসুল সাল্লাহামের হাদিস থেকে আমরা দলিল খোঁজার চেষ্টা করব এবং সেই অনুপাতে আমল করার চেষ্টা করব আল্লাহ তালা আমাদেরকে হেদায়ত করুন 
আল্লাহ তালা আমাদেরকে সঠিক পথে চলার জন্য তৌফিক দান করুন আল্লাহ তালা আমাদের সকলে আবাদতকে কবুল করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু